Prvnog admirala Davora Domazeta Lošu optužuje za zapovjednu odgovornost za zločine u akciji Medački džep. Lošo danas odgovara na udaru sam informacijskog rata jer raskrinkavam Britance. Prozvani Lošo optužuje Britance da žele obnoviti Jugoslaviju i spriječiti Hrvatsku da uđe u Evropsku uniju. Amnesty International je njihov megafon. Neće me začutiti ako me prozovu Britanska udruga za zaštitu ptica, jer neko mora biti kriv zašto su ove ptice popadale ili zašto su njihovi rakovi pocrkali. Suđenja u vezi s medačkim džepom su dovršena, a doma Zeta i Hago slobodi odgovornosti. Ministarstvo pravosuđa Amnesty International odgovara na 19 stranica. Potvrđuje da se provode izvidi. To ne znači da je otvorena istraga, to ne znači da se vodi u formalno pravnom smislu nekakav postupak, nego to su više provjere određenih navoda i podataka. Istragu traži i inicijativa mladih za ljudska prava. Adem je oslobođen na temelju toga što je utvrđeno da je postojao paralelni lanet zapovjedenja. A taj paralelni lanet zapovjedenja su činili i Bobetko, Sačić i Domazet. Dakle, tu postoji vrlo jasna indicija da se treba istražiti uloga gospodina Domazeta i da se vidi jel postoji bilo kakva njegova odgovorna za zločine koji su tu počinjeni. Treba utvrditi, kaže nam Ante Nazori, tko stoji iza navoda Amnesty Internationala da je Hrvatska proglašenjem neovisnosti prouzročila oružani sukob. To je potpuna besmislica, nažalost u maniri srske propagande, jer povijesni izbori nedvojbeno pokazuju da je rat uzrokovala srbijanska, odnosno velikosrska politika. Onaj tko za rat optužuje Hrvatsku ili je nepismen ili što je još gore zlonamiran, kaže Nazor. Kost trećeg dnevnika je umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Čuli smo optužbe. Je li postojala ta paralelna linija za povjedanje u akciji Medački džep? Pa kako može postojati paralelna linija, odnosno paralelna linija za povjedanje ne može postojati nigdje gdje je za povjedanje. Ili za povjedanje ima ili ga nema. Kako može biti čak i ovaj mladi gospodin koji pojma nema što je oružane snage, kako može biti paralelna linija zapovjedanja, ili crta bi trebalo reći hrvatski, vrhovni zapovjednik ministra Robine, načelnik glavnog stožera u jednom operaciji, operativni zapovjednik i svi ostani gleda. Ako postoje paralelna linija zapovjedanja, ako je ta paralelna linija zapovjedanja u kojem je načelnik glavnog stožera paralelna linija zapovjedanja, postavljam tim teoretičarima, koja je ta druga ispravna, koji je vrhovni zapovjednik te druge ispravne paralelne linije zapovjedanja, ako to nije vrhovni zapovjednik oružani snaga Republike Hrvatske? Jeste li vi bili nadređeni generalu Ademiju u ovoj konkretnoj akciji? Kakva je bila uloga vaša? Bavili ste se između ostalog obovištenim radom? Tako je, točno. Ja sam bio načelnik obovištene službe koji sudjeluje u svim informacijama o strategijama, doktrinama, napadima, planama protivnika. Ja idem tamo svagdje gdje informacija mogu doći. Na temelju tih informacija planiraju se sve operacije Hrvatskih oružanih snaga. U svim operacijama Hrvatska oružanih snaga admiral Domazet je bio. I ja sam danas rekao i ovdje ponavljan. Mene je na neki način vriječa da mene prozivaju zbog jednu operaciju niže taktičke razine, ako sam ja bio u svim operacijama od zbora narodne garde za pojedništa gdje nas je bilo na prste jedne ruke do završne operacije Oluja. Prvo to mi neko prezovu kroz sve. Bio sam, ne samo tu, u svim operacijama. Ja sam školovan i časnik koji je završio sve škole, uključujući škole strategije, i moja je pozicija da savjetujem gdje god mogu prijedloge u poglavito izlađenu operacija. To sam činio i u Medačkom džepu, to sam činio u operaciji Bljesak, to sam činio u operaciji Zima, to sam činio u operaciji Masajnica, to sam činio u operaciji Ljeto 95, Oluja i tako dalje i tako dalje. Zašto krivite Britance za optužbe Amnestije? Pa čije je Amnestije ekspozitura? Pa čuli ste od gospodina Nazora, Kakva je to rečenica da je Amnesty International počima, slušajte dobro, da je rat počeo onoga trenutka kada je Hrvatska 25. lipnja 1991. proglasila samostalnost. Znači to je izravno optužno da je za rat na prostoru, ne više je izinačavanje, nego da je rat na prostoru Jugoslavije počeli Hrvati zato da su proglasili samostalnost. Druga rečenica glasi, da je rat se sukobili hrvatske i srpske snage. Dakle, nema je naj, onda su svi jednako počinili zločin. Odnosno, još posjećam gledatelje hrvatske televizije u mojom knjizi novom, koja je pisana na temelju britanskih, srpskih, američkih, obaveštenih izvora, tek 10% Hrvatska zove se Hrvatski domenski rat, 1991-1995. strateški pogled, na stranici 266 stoji ova rečenica. 
21. svibnja 1995. ta isti Amnesty International, a to govori što je to i tko je to, i koji za njega može stajati, stoji ovo, da je taj Amnesty International zanimljivo irski odsjek, ovo irski naglašavam, podnio, ne, obznanio da je podnio zahtjev za obnovu Jugoslavije. Dakle, 1993. u jeku domovinskog rata. Pa ko može stajati iza toga? Ako može jedna međunarodna humanitarna organizacija podnijeti zahtjev za... E, to treba postaviti pitanje ministarstvu pravosluđa. Što to ministarstvo pravosluđuje? Suverene države Hrvatske. To pravene podatke. Oče raspravlja sa jednom takvom organizacijom koji je za stoki. Koji je ovaj mladi gospod? Koga on predstavlja? Čiji je on ekspozitura? Gospodin Lošo, hvala vam lijepo na gospodinu trećem dnevniku.